Mieux vaudrait ta rancune que ton silence si tu me laisses à ce semblant de vie qu'allume le soir les hommes au bord des routes. Que j'ai souffert des étoiles moqueuses quand jamais aube avec ses regards verts n'allait rien voir de toi dans les buissons. Longtemps, ton nom n'a été qu'un murmure de brise qui rôde à travers les feuillages, mais mon cœur n'écoutait rien d'autre. Puisque ta face est le lieu de mon âme, j'aimerais mieux ta haine que ton mépris. Mais puisses-tu ne pas trop m'entendre J'avoue souhaiter plutôt ton mépris même que d'errer dans la brume sur les étangs sans savoir si de grands roseaux te cachent. Comment retraverser les jours déserts dont tu n'étais ni le soleil ni l'ombre après que tu m'as regardé Je t'ai juré que tu n'aurais pas honte de mon chemin qui descend vers la nuit, mais si je suis parjure, ne t'effraie pas. À quoi veilles-tu debout dans le brouillard avec les noirs bataillons de sapins sans distinguer la terre du ciel L'obscurité du jour est si pesante que la nuit seule y porterait remède, n'était le long regard indéchiffrable dont tu contiens nos ennemis. Laisse aux haies leur buée d'églantine et l'ombre aux nues. Mais garde-moi tes doutes ou prends les miens. Arrache-moi de ma vie et des morts dans un blafard essor d'ailes plumeuses et que je sois en proie à tes hauteurs. J'entends crier mon âme à ton approche, dont les pas sont pareils aux astres pâles qui marchent sur la brume. Délivré d'être libre, j'épouse en toi la chère pauvreté avec ses mains d'absente plus belles que les diamants des Indes. Puissais-je, le soir de l'agonie, dormir sur un coteau tremblant jusqu'au réveil dans cette rosée dont m'aura enveloppé ton souffle En cet éternel automne dont ne mourraient pas les fleurs, nos travaux n'avaient pas d'heure ni nos siestes de limite. Les lueurs du soleil traînaient longtemps le soir sur les seuils en attendant que les feuilles veuillent descendre des arbres. Nous dînions au clair de lune en échangeant nos sourires quand nous frôlaient les éphirs 
de leur souffle impondérable. Quand les brumes du matin venaient humecter nos cils, nous allions d'un pas tranquille visiter la paix des tombes. Nous aimer, sans nous le dire, ne pouvait que plaire au ciel en cet automne éternel dont les fleurs ne mourraient pas.